ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் ஆல் இந்த வீடியோவில் நம்ம கிளாஸ் செவனோட டேர்ம் டூ எலக்ட்ரிசிட்டி சாப்டர் பற்றி பார்க்கலாம் பல்பை முத முதல்ல கண்டுபிடிச்சவர் யாருனா தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் இந்த பல்பு எரிகிறதுக்கு க்ளோ ஆகிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் எலக்ட்ரிசிட்டி தான் இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து நம்ம இந்தியாவில் ஃபஸ்ட்டு வந்த இயர் வந்து எயிட்டீன் The Calcutta Electric Supply Corporation Limited commissioned the first thermal power plant in India on 1899. And in the India, the first thermal power plant in India was around 19 not not. The thermal power station was set up in Chennai City. The basin bridge was set up in the basin bridge. The power was distributed by the government press, general hospital, electric transway, and certain residential areas. The power was distributed by the government press, general hospital, and certain residential areas. இப்போ நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டி பற்றி தான் பார்த்துட்ருக்கோம் எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அ ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி எப்படி வந்து லைட் வந்து ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜியோ ஹீட் வந்து ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜியோ அதே மாதிரி எலக்ட்ரிசிட்டியும் வந்து ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி தான் தட் இஸ் அசோசியேட்டட் வித் த எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் அதாவது இப்போ ஒரு வயர் வழியாக கரண்ட் பாஸ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம அதை கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லைனா எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம் நல்லா பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதில் வந்து வயரில் வந்து ஃப்ளோ ஆகக்கூடியது வந்து எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் தான் வந்து ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்கும் இந்த எலக்ட்ரிக் சார்ஜ்லாம் நம்ம கலெக்டிவாக தான் நம்ம எலக்ட்ரிக் கரண்ட்னோ இல்லை எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் தட் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் தட் வில் எக்ஸிஸ்ட் இன்சைட் த ஆக்டம் ஆக்டம்குள்ளே தான் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு அப்போ எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் ஆக்டம்குள்ளே ப்ரெசென்ட் ஆகிருந்துச்சு அப்படின்னா அது என்னவாக இருக்கும் ஆக்டமில் இருக்கக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த டயக்ராம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நான் சொல்கிறேன் சரி இப்போ இந்த ஆக்டம் அப்படிங்கிறது என்ன இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா சப்ஸ்டன்ஸுமே வந்து ஆக்டம்னால தான் மேடாக இருக்கு அந்த ஆக்டமில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சென்டரில் வந்து நியூக்ளியஸ் இருக்கும் நியூக்ளியஸ்க்கு வெள்ளியாக நியூக்ளியஸை சுற்றி ரிவால்வ் ஆகிட்டு இருக்கக்கூடிய இது வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் ப்ளூ கலரில் இண்டிகேட் பண்ணியிருக்கேன் தட் இஸ் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு அண்ட் நியூக்ளியஸ்க்குள்ளே இருக்கக்கூடியது வந்து ப்ரோட்டான்ஸும் நியூட்ரான்ஸும் ப்ரோட்டான்ஸ் வந்து பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் நியூட்ரான்ஸ்க்கு வந்து எந்த சார்ஜுமே கிடையாது அண்ட் சென்டர் ஆஃப் த ஆக்டம் வந்து நியூக்ளியஸ் தான் இந்த நியூக்ளியஸில் தான் ப்ரோட்டான்ஸ் அண்ட் நியூட்ரான்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்துருக்கோம் சரி இப்போ இங்கே வாங்க இப்போ எலக்ட்ரிக் கரண்ட் இல்லைனா எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் ஃப்ளோ எல்லாம் கலெக்டிவாக ஆனது அப்படின்னு சொன்னேன் அப்போ எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் அப்படிங்கிறது ஆக்டம்குள்ளே இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அதாவது சார்ஜ் அப்படிங்கிறது ரெண்டு விதமாக இருக்குது ஒன்று பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அண்ட் நெகட்டிவ் சார்ஜ் அப்படின்ட்டு வயரில் ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் வந்து நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் ஒன் விச் இஸ் அ எலக்ட்ரான் இப்போது வயரில் ஃப்ளோ ஆகிறது மட்டும்தான் வந்து எலக்ட்ரிக் சார்ஜாக இல்லை இப்போ நம்ம ஒரு சீப்பை வச்சு தலையை வாரிட்டு அந்த வாரின சீப்பை வந்து ஒரு சின்ன சின்ன பீஸ் ஆஃப் பேப்பர் இருக்கிற இடத்து பக்கத்தில் கொண்டு போனீங்கன்னா அந்த பேப்பர்லாம் அந்த சீப்புக்கு வந்து அட்ராக்ட் ஆகும் அதே மாதிரி இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு பலூன் எடுத்து ஒரு டக்கி டபுளை போட்டு நல்லா ரப் பண்ணிவிட்டு அந்த பலூனை அந்த பீஸ் ஆஃப் பேப்பர் இருக்கிற இடத்து பக்கத்தில் கொண்டு போனீங்கன்னா அந்த பேப்பர்லாம் பலூனுக்கு வந்து அட்ராக்ட் ஆகும் இன்னொன்று எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு நைலான் ட்ரெஸ் போட்டுட்டு ஒரு பிளாஸ்டிக் சேரில் உட்காந்து எந்திக்கும் போது எந்திக்கும் போது ஒரு சட சடன்னு ஒரு கிராக்லிங் சவுண்ட் வந்து வரும் ஸோ இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் அப்படின்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து இன்னொரு ஆப்ஜெக்டோட பட்டு உரசும் போது அந்த ஆப்ஜெக்டுக்கு வந்து சார்ஜ் கிரியேட் ஆகுது ஸோ இந்த எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் நம்ம எப்படி நோட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா கியூ அப்படிங்கிற சிம்பிள் மூலிமா இதோட யூனிட் வந்து கூலும் தட் இஸ் நோட்டட் வித் கேபிட்டல் சி ஒன் கூலும் ஆஃப் சார்ஜஸ் அப்ராக்சிமேட்லி சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் டூ இன்ட்டு டென் பவர் எயிட்டீன் ப்ரோட்டான்ஸ் ஆர் எலக்ட்ரான்ஸ் சரி இப்போது எலக்ட்ரிக் கரண்ட்னால் என்னென்னு பார்த்தோம் இப்போ ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய அந்த எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் எல்லாமே வந்து கலெக்டிவாக சேர்த்து தான் நம்ம எலக்ட்ரிக் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் த அமௌண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் மூவிங் பர் யூனிட் ஆஃப் டைம் அட் எனி பாயிண்ட் இன் சர்க்கியூட் அதாவது ஒரு சர்க்கியூட்டில் ஏதாச்சும் ஒரு பாயிண்டில் பர் யூனிட் ஆஃப் டைமுக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் அந்த பாயிண்ட்டை நீங்கள் நோட் பண்ணணும் எவ்வளோ அமௌண்ட் வந்து மூவ் ஆகுதோ தட் வி கால் இட் ஆஸ் அ எலக்ட்ரிக் கரண்ட் இந்த எலக்ட்ரிக் கரண்டோட எஸ்ஐ யூனிட் வந்து ஆம்பர் தட் இஸ் நோட்டட் வித் கேபிட்டல் இ இப்போ ஒன் ஆம்பர் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இட் இஸ் அ ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் அக்ராஸ் அ சர்ஃபேஸ் அட் ரேட் ஆஃப் ஒன் கூலும் பர் செகண்ட் இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பர் செகண்டுக்கு எவ்வளோ ஃபாஸ
செகண்ட் பை இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பை டீன் ஃபார்முலா பார்த்தோம் இது ரிலேட்டடாக ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் இப்போ தேர்ட்டி குலும் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் ஃப்ளோஸ் த்ரூ அ வயர் இன் டூ மினிட்ஸ் கேல்குலேட் த கரண்ட் இன் பயர் கிவன் வந்து எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் தட் இஸ் டினோட்டட் வித் ஸ்மால் கியூ விச் இஸ் தேர்ட்டி கூலும் அண்ட் டைம் வந்து டூ மினிட்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க டைம் இஸ் டினோட்டட் வித் டி வி ஹவ் டு ஃபைண்ட் த எலக்ட்ரிக் கரண்ட் தட் இஸ் டினோட்டட் வித் ஐ இப்போ இதில் வந்து டூ மினிட்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த மினிட்ஸை வந்து செகண்ட்ஸ்க்கு மாற்றணும் ஸோ வி ஹவ் டு மல்டிப்ளை பை சிக்ஸ்டி ஸோ டூ இன்டூ சிக்ஸ்டி வி வில் கெட் ஒன் டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் இப்போ செகண்ட்ஸ்க்கு மாற்றியாச்சு ஃபார்முலாவை எழுதுங்க கரண்ட்டோட ஃபார்முலா ஐஎஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பை டி கியூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் தேர்ட்டி டி வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி சப்ஸ்டியூட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஆயிரும் த்ரீ வந்து டுவெல்ல ஃபோர் டைம்ஸ் போகும் ஸோ ஒன் பை ஃபோரை வந்து டிவைட் பண்ணி கேல்குலேட் பண்ணும் போது வி வில் கெட் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் ஐ ஆஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஆம்ப் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நாம் எலக்ட்ரிசிட்டியோட இன்ட்ரோடக்ஷன் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ்னா என்ன எலக்ட்ரிக் கரண்ட்னா என்ன ஒன் ஆம்பர்னா என்ன அண்ட் ஒன் எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் பார்த்தோம் ஐ ஹோப் திஸ் வீடியோ வில் பி யூஸ்ஃபுல் டு யூ நான் என்னோட சேனலில் ஃபிசிக்ஸ் பயாலஜி கெமிஸ்ட்ரி அப்படி எல்லா கான்செப்ட் கவர் ஆகிற மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட் சிக்ஸில் எல்லா டைமும் முடிச்சுட்டு ஸ்டாண்டர்ட் செவன் ஸ்டாண்டர்ட் எயிட்டில் ஃபஸ்ட் டைம் முடிச்சுட்டு இப்போ நான் ஸ்டாண்டர்ட் செவன் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் எயிட் செகண்ட் டைம் போட்டுட்டு இருக்கேன் நான் போகிற நிறைய வீடியோஸ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற மாதிரி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஷேர் அமௌங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் சப்ஸ்க